गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गुलाब के पौधे का मिट्टी कैसे प्रिपेयर किया जाए तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिए हुए घंटी को दबा दे ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे गुलाब के पौधे को अगर आप लोग जमीन पे लगाते हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है वो आराम से ग्रो करता रहता है क्योंकि उसको रिक्वायर्ड का सारा चीज है जैसे कि पानी खाना मिनरल्स जो भी है वो ऑटोमेटेडली मिलता रहता है आपको अलग से सप्लाई करने का जरूरत नहीं होता है क्योंकि वो अपना रूट्स को जहां तक चाहे वहां तक फैला सकता है लेकिन पॉट में यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है आप उसको एक जगह पे बाउंड कर देते हो और बाउंड करने के चलते आपको वो सारी जरूरत की चीजें को उसको सप्लाई करना होता है आप देख सकते हैं इस प्लेट पे मैंने कुछ अलग अलग चीजें रखे हुए हैं ये सारे चीजों को मिला के गुलाब का मिट्टी बनाया जाता है तो देखते हैं इसमें क्या क्या है ये हो गया आपका गार्डन सॉइल ये हो गया आपका रेड सॉइल ये कोकोपीट आप देख सकते हो ये सैंड ये आपका गोबर एक साल पुराना वाला ये हो गया वर्मी कंपोस्ट तो इन सब चीजों को किस रेशियो में मिक्स करना होता है चलिए उसके बारे में भी जान लेते हैं आपका गार्डन सॉइल होगा थर्टी परसेंट टेन परसेंट रेड सॉइल ट्वेंटी परसेंट कोकोपीट 10% आपका सैंड 15% आपका गोबर का खाद 15% परसेंट वर्मी कॉम्पोस्ट सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है आपका प्लांट को वो अच्छे से पकड़ के रखे ताकि ज्यादा हवा चलने से वो गिरे ना क्योंकि रोज प्लांट एक सर्टेन टाइम के बाद अगर आप उसका फीडिंग प्रॉपरली करते हो तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं लगभग पाँच छः फीट तक आराम से बढ़ जाते हैं अब इतने भारी प्लांट को संभालने के लिए आपको अच्छा सा कंपोजिशन बना के उसमें डालना होता है जैसे कि मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे 30 परसेंट गार्डन सॉइल 10 परसेंट रेड सॉइल और 10 परसेंट सैंड तो हो गया आपके 50 परसेंट तो 50 परसेंट ऑफ द टोटल कंपोजिशन आपको हेल्प करता है उस प्लांट को पकड़ के रखने के लिए अभी और एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है कि बारिश के मौसम में आपका प्लांट ज़्यादा उसमें पानी जमा ना हो जाए ड्रेनेज उसका सही बना रहे उसके लिए मैंने कंपोजिशन में डाल दिया है ट्वेंटी परसेंट जो काम करेगा आपका सैंड और रेड सॉइल ये पानी को जमा होने या स्टोर होने नहीं देता है पॉट के बेस में गर्मियों के मौसम के लिए आपको ध्यान रखना होता है कि आपके प्लांट में पानी का कमी कभी नहीं हो तो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है इस कॉम्पोजिशन का कोकोपीट जो कि है ट्वेंटी कुछ हद तक ये जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है ये वर्मी कंपोस्ट और काउडंग का तो ये वाले भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि जब प्लांट अपना खाना चालू करता है तो डेफिनेटली ये दोनों पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाती है इसको आपको भरपाई करना होता है लेकिन वो कोकोपीट जो है वो ख़त्म नहीं होते वो रह जाते हैं बेस में अब वो वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा पानी को सोक करता है और अपने अंदर में रख लेता है तो चलिए इसके खाने के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं खाना इसमें क्या क्या डालना है पहले ही हम लोगों ने ये गोबर का खाद और वर्मी कॉम्पोस्ट डाला हुआ है इसमें लगभग सब कुछ है लेकिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा चीज़ इसमें ऐड करता रहता हूँ ये वाला हो गया आपका बनाना पिल केले के छिलके ये पोटाशियम का बहुत हेवी सोर्स है आप इसे अच्छे से क्रश करके इस मिक्सचर में डाल दीजिए आपका पोटाशियम का कमी नहीं होने देगा दूसरा हो गया आपका ये वाला पम्पकिन सीड्स ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है जो आप मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट से जो काम करते हो वो मैग्नीशियम सल्फेट का काम ये वाला कर देगा इन सब चीज़ों को आप मिक्स करने के बाद उसमें सरसों के दाने डाल दीजिए ये लगभग दो ग्राम है और थोड़ा थोड़ा पानी उसमें स्प्रिंकल करते रहे ताकि ये जर्मिनेट हो जाए जर्मिनेट होने के डेढ़ हफ्ते में ये लगभग दो से ढाई इंच के हो जाते हैं तो ये दो ग्राम सरसों के दाने आपको लगभग सौ ग्राम यूरिया के बराबर काम करके देंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 
इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को धन्यवाद दोस्तों